En el barrio Las Flores, entre otros lugares de esta ciudad, inició la campaña de fumigación realizada por la alcaldía en conjunto con instituciones del Estado para combatir el vector que transmite enfermedades que ya han causado algunas muertes en el país. Sí, inició el día de ahora en el diferentes barrios y colonias de acá del centro de San Francisco Gotera, en el barrio Las Flores, el barrio El Centro y barrio El Calvario. Se está dando ahora la fumigación, la alcaldía municipal pues con... Con eh, la clínica estamos ahí todos en la misma dirección, ¿verdad? Tratando que ese vector pues se termine, ¿verdad? Elementos del destacamento militar número 4 con sede en esta ciudad acompañaron a los fumigadores, entre ellos el comandante de esa guarnición castrense. Ando acompañando esta actividad desde la semana pasada que se hizo el lanzamiento. Eh, previo al lanzamiento hubo unas reuniones con la alcaldía y la, las demás instituciones que estamos participando en esta campaña de fumigación y pues que estamos conscientes del problema que estamos viviendo a nivel nacional. Ya hay un aproximado de más de 60 mil afectados a nivel nacional y el municipio aquí de San Francisco Gotera aparece entre los 47 donde se ha decretado la alerta amarilla. Entonces por eso andamos acompañando este esfuerzo en beneficio de toda la gente. Como parte de las autoridades que están o de las instituciones que están en este esfuerzo, nosotros somos parte del comité de gestión, somos parte de todos los comités que están aquí que se encargan de prevenir este tipo de, de emergencia. Aunque se ha advertido a los habitantes que habrá penas a quienes resistan abrir las puertas de las viviendas, varios negaron el acceso a los fumigadores, entre ellos los de esta casa cerca del puesto policial. Varias casas cerradas hemos he encontrado con nada dado regando. ¿Y qué les ha dicho la gente? Que, que reguemos cuando, cuando quieren ellos y cuando no, no. Fíjese que lo que hemos dicho en la comisión es que las casas que no se han abierto vamos a traer al final del día las casas que no abrieron y vamos a tener que irlas a visitar por lo menos a, a batizarlas, ¿verdad? Por, por si no permiten que se fumiguen. Y si no, pues no sé si el Ministerio de Salud está hablando ya de sancionar a las personas que no permitan entrar a las casas. Será casi un mes, dijo la concejal, que se fumigará en el municipio, por lo que avisó para que abran las puertas de la vivienda siempre con precaución por la delincuencia. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.